আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই টেন্থ লেকচার অন রিউমাটোলজি চ্যাপ্টার আশা করি প্রথম নয়টি লেকচার ভিডিও দেখে আপনারা অলরেডি পড়ে ফেলেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকে রিউমাটোলজি চ্যাপ্টারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে ভাস্কুলাইটিস এই টপিক থেকে এফ সি পার্ট ওয়ান বলেন এম আর সিপি পার্ট ওয়ান বলেন রেসিডেন্সি এক্সাম বলেন সব টপ সব এক্সামে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কিন্তু এই টপিক নিয়ে অনেকেরই অনেক ক্ষেত্রে কনফিউশন হয় কারণ এখানে যে ক্লাসিফিকেশনগুলো আছে সেগুলো অনেক কাছাকাছি অ্যান্টিবডি নিয়ে অনেক কনফিউশন সৃষ্টি হয় আশা করছি আজকের ভিডিও দেখার পর থেকে আর কনফিউশন সৃষ্টি হবে না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলুন আপনাদের পরীক্ষায় যে ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো লাগবে সেগুলোই আজকের লেকচার ভিডিওতে নিয়ে এসেছি এবং শেষ হলে ভিডিওটি দেখা শেষ হলে ভালোভাবে টপিকটি পড়ে ফেলুন তাহলে ইনশাল্লাহ মাথায় গেথে যাবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক মাত্র কয়েক মিনিটে শেষ করে দেবো বেশিক্ষণ দেরি করবো না বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রথমেই দেখেন ভাস্কুলাইটিস ভাস্কুলাইটিস কি সেটা আমাকে জানতে হবে আগে আমাদেরকে জানতে হবে ভাস্কুলাইটিস হচ্ছে ইট ইস ক্যারেক্টারাইজড বাই ইনফ্লামেশন ইনফ্লামেশন অ্যান্ড নেক্রোসিস অফ ব্লাড ভেসেলস ওয়ালস আমাদের বডিতে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে তাদের যে ওয়াল আছে সেটার ইনফ্লামেশন হবে এবং নেক্রোসিস হবে সাথে কি হবে এই ব্লাড ভেসেলগুলো যে অর্গানকে সাপ্লাই দিচ্ছে ব্লাড সেগুলোর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড ড্যামেজ হবে কাদের হবে স্কিন কিডনি লাং হার্ট ব্রেন জিআইটি ঠিক আছে এগুলোর অ্যাসোসিয়েটেড ড্যামেজ হবে এটা হচ্ছে আমাদের ভাস্কুলাইটিস এখন আসেন ভাস্কুলাইটিসের মধ্যে কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে এর মধ্যে আছে একটা অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টোবডি অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস মানে আঙ্ক অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং ডিজ অর্ডার একটা এই লাইফ থ্রেটেনিং ডিজ অর্ডারটা কীভাবে আমরা বুঝবো কি করে এটা ক্যারেক্টারাইজড বাই স্মল ব্লাড ভেসেলস এটা হচ্ছে স্মল আমাদের বডিতে যে স্মল ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ইনফ্লামেটরি ইনফিল্ট্রেশন হবে ঠিক আছে এরপর ফিবরি নয়েড নেক্রোসিস হবে তারপর হচ্ছে কি দেখে আমরা বুঝবো যে আঙ্ক অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই আঙ্কা পজিটিভ হবে আর কি সার্কুলেটিং অ্যান্টিবডিস টু অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি মানে আমরা টেস্ট করে আঙ্কা পজিটিভ পাবো এটাই আর কি বলছে এখন আসেন এখানে যে আঙ্কা অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিসগুলো আছে সেটার মধ্যে একটা ক্লাসিফিকেশন আছে সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পোলিয়ানজাইটিস আমরা এখন এখানকার যে তিনটা গুরুত্বপূর্ণ টাইপ সেটা হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সিয়েটিং এস বি এ ক্লুগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পোলিয়ানজাইটিস একটু তারপর হচ্ছে গ্রেনোলোমেটোসিস উইথ পোলিয়ানজাইটিস আর হচ্ছে ইউসোনোফিল ইউসোনোফিলি গ্রেনো গ্রেনোলোমেটোসিস উইথ পোলিয়ানজাইটিস ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস আমরা এখন পড়বো খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক মনোযোগের সাথে দেখে ফেলেন মাইক্রোস্কোপিক পোলিয়ানজাইটিস কি বলছে এটা হচ্ছে নেক্রোটাইজিং স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস স্মল ভেসেলের তো ভাস্কুলাইটিস হই এবং নেক্রোটাইজিং ফাউন্ড উইথ র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমোলোডাফ্রাইটিস আমরা যে নেফ্রোলজিতে পড়েছি যে গ্লোমোলোডাফ্রাইটিসের যে বক্সের যে ক্লাসিফিকেশন এখানে দেখে দেখবেন যে লাস্টের দিকে যে র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমোলো নেফ্রাইটিস এখানে হচ্ছে স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস হয় নেক্রোটাইজিং স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস ঠিক আছে এখানে এটাই বলছে প্লাস অফেন ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ এলভিউলার হ্যামারেস মানে লাং এন ইনভলভমেন্ট হয় এটা হচ্ছে এস ক্লু মানে আমাদের হচ্ছে স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস তো হচ্ছেই তো তারপর হচ্ছে কিডনিতে র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমোলোডাফ্রাইটিস হচ্ছে প্লাস হচ্ছে এলভিউলার হ্যামারেসও হচ্ছে ঠিক আছে লাং কিডনি প্লাস স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস পেশেন্টস আর ইউজুয়ালি মাইলো পারক্সিডাস অ্যান্টিবডি পজিটিভ পি আঙ্কা এরা হচ্ছে পি আঙ্কা পজিটিভ এটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে এরা হচ্ছে পি আঙ্কা পজিটিভ পি আঙ্কার আরেক নাম হচ্ছে মাইলো পারক্সিডাস অ্যান্টিবডি পজিটিভ এখন আপনাকে একটু জানতে হবে যে অ্যান্টি নিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডিসগুলো আসলে কি এটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার হন তাহলে আপনার পি আঙ্কা সি আঙ্কা এগুলো বুঝতে ক্লিয়ার হবে তাহলে একটু বলি আপনারা একটু শুনে নেন অ্যান্টিনিউট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডিস আর আইজি জি অ্যান্টিবডিস ঠিক আছে ইমিউনোগ্লোবিন জি অ্যান্টিবডিস মেনলি আঙ্কাটা হচ্ছে জি ইমিউনোগ্লোবিন জি অ্যান্টিবডিস ডিরেক্টেড এগেনস্ট দ্য সাইটোপ্লাজমিক কনস্টিটিউয়েন্টস অফ নিউট্রোফিল আমাদের নিউট্রোফিলের যে সাইটোপ্লাজমিক কনস্টিটিউয়েন্টস আছে তার এগেনস্টে হচ্ছে ডিরেক্টেড হয় আর ইউজফুল ইন ডায়াগনোসিস অ্যান্ড মনিটরিং অফ সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস আমরা সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস ডায়াগনোস করার জন্য এবং মনিটরিং করার জন্য এই অ্যান্টিবডিগুলো টেস্ট কর
पियांग का कौन टा पेरी न्यूक्लियर फ्लोरोसेंस सियांग का अच्छा साइटोप्लाज्मिक फ्लोरोसेंस जितना एंटीबॉडी तो ये है प्रोटीनेस थ्री रंगे इस टे आर अच्छे पेरी न्यूक्लियर फ्लोरोसेंस अच्छे पियांग का पेरी न्यूक्लियर दे मरा गया पी आर साइटोप्लाज्मिक फ्लोरोसेंस दे मरा गया सी पियांग का इस कॉस्ट बाय एंटीबॉडी ख्याल रखबे ये आगे पर फिर जा जिन हमारे रिमोट व्याख्या रिमोटोलजिर शुरू दिखे नश निानबे पेजर एंटी निट्रोफिल सारोलजिंग एंटीबडी इन्भेस्टिगेशन जो इगुल आखने आठ देखे नीबें तपर आसें एक बक्स आखने खूब सुंदर एक बक्स এখন আমরা যে মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যান্ডজাইটিস পাইলাম এটা হচ্ছে সিমিলারিটি আছে গ্রানোমেটোসিস পলিঅ্যান্ডজাইটিসের সাথে এখন তো আমাদের সিমিলারিটি থাকা সত্ত্বেও কিছু এক্সেপশন আছে এটা সেটা খেয়াল করতে হবে এই এক্সেপশনগুলোই হচ্ছে আমরা ডায়াগনস্টিক ক্লু আমরা হচ্ছে তিনটা জিনিসে তিনটা জিনিস এক্সেপশন পাবো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এই বক্সে আছে দেখেন এক নাম্বারে কি বলছে ইট অনলি এফেক্টস স্মল ব্লাড ভেসেলস ইন দ্য লাংস অর কিডনিস আমাদের যে লাং অথবা কিডনি আছে সেখানকার শুধুমাত্র স্মল ব্লাড ভেসেলগুলোকে এফেক্ট করে কোনো নেজোফ্রেঞ্জিয়াল ড্যামেজ হবে না ওয়েজনার্সে যে নেজোফ্রেঞ্জিয়াল ড্যামেজ হয় মাইক্রোস্কোপিক পোলিয়ানজাইটাইসে সেই নেজোফ্রেঞ্জিয়াল ড্যামেজ হবে না শুধু লাং এবং কিডনির স্মল ভেসেল স্মল ব্লাড ভেসেলগুলো এফেক্ট হবে এফেক্টেড হবে আর দুই নাম্বার কি বলছে অ্যাসোসিয়েটেড মোর উইথ এনটিএমপিও মানে মাইলোপারক্সিডিয়াস এনজাইম মাইলোপারক্সিডিয়াস আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম ঠিক আছে পিয়াঙ্কা মানে পিয়াঙ্কা ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কেস দেন এনটি পিআরসি সিয়াঙ্কার চে সিয়াঙ্কা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট কেসে পাওয়া যায় আর পিয়াঙ্কা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে পিয়াঙ্কা আমরা বেশি পাবো আর কোনো গ্রেনোলোমা পাওয়া যাবে না বায়োপসি করলে নো গ্রেনোলোমা আর বায়োপসি এই তিনটা জিনিস খুব সুন্দরভাবে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং ক্লু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে আসেন এখন আমরা মাইক্রোস্কোপিক পোলেনজাইটিস থেকে তো গ্রেনোমেটোসিস উইথ পোলেনজাইটিস ডিফারেন্সিয়েট করে বললাম এখন হচ্ছে গ্রেনোমেটোসিস উইথ পোলেনজাইটিস পড়বো গ্রেনোমেটোসিস উইথ পোলেনজাইটিস অলসো নোন অ্যাজ ওয়েজনার্স গ্রেনোমেটোসিস ঠিক আছে ইস ক্যারেক্টারাইজ বাই কী কী দিয়ে গঠিত গ্রেনোলোমা ফরমেশন হবে মাইক্রোস্কোপিকে কিন্তু আমরা গ্রেনোলোমা ফরমেশন পাইনি ঠিক আছে বায়োপসিকলে কোনো গ্রেনোলোমা পাওয়া যাবে না এটাই হবে মেনলি এফেক্টিং দ্য ন্যাচাল পেসেসেস এটা হচ্ছে ন্যাচাল পেসেস এফেক্ট করবে ওটা আগেরটা কিন্তু ন্যাচাল পেসেস এফেক্ট করেনি প্লাস এয়ারওয়েস অ্যান্ড প্লাস কিডনি ঠিক আছে দ্য মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন অফ জিপিএ ইজ উইথ কী কী আমাদের এস বি আর সিনারিওতে কী কী থাকবে এপিস্টেক্সিস থাকবে ন্যাজাল ক্রেস্টিং থাকবে সাইনোসাইটিস থাকবে এগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু কারণ হচ্ছে ন্যাজাল পেসেস এফেক্ট করে এটাই বাট হেমোপ টাইসিস অ্যান্ড মিউকোসালেশন মে অলসো কারণ হেমোপ টাইসিসও থাকতে পারে আর মিউকোসালেশন পেতে পারেন এগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু দ্য ক্লাসিক্যাল ট্রায়ার্ড এখানে কিছু তিনটে ট্রায়ার্ড আছে এটা খুব সুন্দরভাবে খেয়াল রাখতে হবে এটা এমসি কেউ পারলিশি বাসতে পারে বা এস বি এতে সিনারিও দিতে পারে নেক্রোটাইজিং গ্রেনোলোমেটাস ইনফ্লোমেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্রাক্ট এটা তো আমরা পড়লাম প্লাস গ্লোবেন নেফ্রাইটিস হবে আর স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস হবে ঠিক আছে তার মানে আগে টার থেকে এটার পার্থক্য একটাই যে এখানে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্রাক্ট ইনভলভমেন্ট হবে যেহেতু আমাদের গ্লোমেলো নাফ্রাইটিস হচ্ছে তাহলে কোন ধরনের গ্লোমেলো নাফ্রাইটিস পাবো আমরা র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমেলো নাফ্রাইটিস পসি ইমিউন এইটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্টে পাওয়া যায় ইট ইজ ইউজুয়ালি প্রেজেন্টস উইথ র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ রেনাল ফেলর তিন মাসের মধ্যে রেনাল ফেলর ডেভেলপ করবে প্লাস প্রোটিন ইউরিয়া পাওয়া যাবে এবং মাইক্রোস্কোপিক হ্যামাস ইউরিয়া পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে এস ক্লু ঠিক আছে আমরা কি পড়ছি নেফ্রোলজিতে নেফ্রোলজির সাথে কোরিয়েট করে এটা পড়তে হবে আমার ওই যে র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমেলো নাফ্রাইটিসের যে ক্লাসিফিকেশন ওখানে এন্টি জিবি এম ডিজিস পড়েছিলাম না এন্টি জিবি এম ডিজিস কীসের অ্যান্টিবডি তৈরি করে ডেভেলপ হয় এগেনস্ট আলফা থ্রি চেইন অফ টাইপ ফোর কোলাজেন জিবিএম এর সেই ক্ষেত্রে কী পাওয়া যায় আমাদের যে বেজমেন্ট মেমব্রেনের গ্লুমেরোলি আর লাংসের যে বেজমেন্ট মেমব্রেন থাকে তার সাথে যে আলফা আলফা থ্রি চেইন থাকে তার এগেনস্টে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে সেই জন্য কী হয় রেফ্রেটিভ প্রোগ্রেসিভ গ্লুমেরোলাফ্রাইটিস হয় লাং হ্যামারেজ হয় দুইটা অর্গানকে ইনভলভ করে इटे हमें बी गुड पास डिजिज नर्माली होते यांगार पेशेंटे पा जाए और गुड ये गुड पास डिजिजर साथ मैं लांग किडनी इनवलमेंटर साथ ही हमारे भास्कुलटिस थे एक साथ ही स्मल भेसल भास्कुलटिस तक ही एटे बो ग्रेनोमेटोसिस उत्पोलजाइटिस जो आगे परिचित छोड़ो ओजनार्स ग्रेनोमेटोसिस नाम एचित हो ग्रेनोमेटोसिस उत्पोलजाइटिस 
আশা করি আমার আলোচনা সর্বমোট বুঝতে পেরেছেন এখন সহজ হয়ে যাবে এগুলো কিন্তু নেফ্রোলজিতে আছে ঠিক আছে খেয়াল করে পড়বেন ক্রোরেট করে পড়বেন পেশেন্স উইথ জিপি আর ইউজুয়ালি সিয়াঙ্কা পজিটিভ আর কি এই যে একটু আগে বললাম পি আর থ্রির অ্যান্টিবডি অ্যাংস পি আর থ্রি সিয়াঙ্কা পজিটিভ ও আর একটা লাইন বাদ দেখি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড আর্লি ফিচার অফ অপটিক নার্ভ কমেশন ইজ ডিস্টারবেন্স অফ কালার বিষয় যেখানে যেহেতু এখানে আমার গ্রেনল অফ ফরমেশন হচ্ছে সেই গ্রেনল বা কী করবে অক্টিভ নার্ভে গিয়ে কম্প্রেশন করবে সেই ক্ষেত্রে কী হবে ডিস্টারবেন্স অফ কালার ভিশন খুব সুন্দর সুন্দর লাইন আর সিয়াঙ্কা হচ্ছে হাইলি স্পেসিফিক সেটা তো আমরা জানি এখানে সিয়াঙ্কা পাওয়া যাবে বাট ইজ ফাউন্ড ইন অনলি ফিফটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্ট উইথ ডিজিজ লোকালাইজ টু রেসপিরেটরি ট্রাক যাদের ডিজিজ শুধু রেসপিরেটরি ট্রাকটে লোকালাইজ তাদের ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে আর যাদের হচ্ছে জেনারালাইজড ওয়েজ নার্স তাদের ক্ষেত্রে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে পাওয়া যাবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আর ইন অ্যাক্টিভ ওয়েজ নার্স ডিজিজ উইথ রেনাল ইনভলভমেন্ট সিয়াঙ্কা ইজ হাইলি সেন্সিটিভ অ্যান্ড স্পেসিফিক এস বিও পার্ল যাদের অ্যাক্টিভ ওয়েজ নার্স ডিজিজ এবং রেনাল ইনভলভমেন্ট অ্যাক্টিভলি হচ্ছে তাদের তাদের ক্ষেত্রে সিয়াঙ্কা হাইলি সেন্সিটিভ অ্যান্ড স্পেসিফিক খেয়াল করবেন লাং বায়োপসি হ্যাজ এ হাই ডায়াগনস্টিক ইল্ড সহ ভাস্কুলাইটিস অ্যান্ড গ্রেনোমাস ঠিক আমরা এখানে গ্রেনোমা পাই ভাস্কুলাইটিস পাই সহজ লাং বায়োপসি করলে এটা আমরা পাবো আর কি এখন আসেন ইউসোনোফিলিক গ্রেনোমেটিস উইথ পলেনজাইটিস নামের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রেনোমেটিস উইথ পলেনজাইটিসের সাথে ডিফারেন্সিয়েশন কি এখানে থাকবে হচ্ছে ইউসোনোফিলিক ঠিক আছে ইউসিনোফিলিক মানে ইউসোনোফিলিয়া পাওয়া যাবে অনেক ইউসোনোফিলিক গ্রেনোমেটিস উইথ পলেনজাইটিস অলসো নেস এটার এক নাম হচ্ছে সার্গ স্ট্রস সিনড্রম এটা হচ্ছে আমরা রেসপিরেটরি পড়ার সময় পাবো এটা ক্রোরেট করে পড়তে হবে রেসপিরেটরি সিস্টেমের সাথে ইজ এই স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস অ্যান্টিবডিস টু এমপিও অর পি আর থ্রি ক্যান বি ডিটেক্টেড ইন আপ টু সিক্সটি পার্সেন্ট অফ কেসে দুইটার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিন্তু পি আঙ্কা হচ্ছে পজিটিভ ইন সিক্সটি পার্সেন্ট কেস কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যান্টিমাইলো পারিস অ্যান্টিবডিস এটা আমরা জানি এখন আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো এই যেখানে দেখেন সুন্দর একটা ফিগার আছে গ্রেনোমেটোসিস উইথ পলেনজাইটিস ওয়েজনাস গ্রেনোমেটোসিস এখানে আমরা কীভাবে একটু আগেই পড়ছি আমরা রেনাল ফেলার পাবো এপিস্টেক্সিস অর হেমোপ্রাইসিস ও আর সিয়াঙ্কা পজিটিভ পাবো আর সার্গ সার্গ স্ট্রস সিনড্রমে কী পাবো অ্যাজমা পাবো যেহেতু ইউসোনোফিলে থাকে অ্যাজমা পাবো পিয়াঙ্কা পজিটিভ আর ইউসোনোফিলে পাবো খুব সুন্দর না আর এই তিনটা জিনিস আমরা কমন পাবো যেমন এই তিনটা জিনিস আমরা কমন পাবো ভাস্কুলাইটিস সাইনোসাইটিস ডিজনিয়া এই দুটা এই তিনটা জিনিস আমরা দুইটার ক্ষেত্রেই কমন পাবো ঠিক আছে খেয়াল করবেন এখন আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো ইট ইজ সাম হোয়ার ডিস্টিং ফ্রম এম পি মানে এম পি এ আর মাইক্রোস্কোপি পোলেন জাটিস আর গ্রেনোমেটাসিস পোলেন জাটিস থেকে কীভাবে ডিফারেন্স করবো ইউসোনোফিলিয়া থাকবে প্রমিনেন্ট ফিচার খুব ইম্পর্টেন্ট বাকি দুটাই কিন্তু আমরা ইউসোনোফিলিয়া পাই নাই উপরের দুইটাই এটা হচ্ছে এসবিএ ক্লু ক্যারেক্টারাইজ বাই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস পাবো নেজাল পলিপোসিস লেটন সেটাজমা যেহেতু ইউসোনোফিলিয়া লেটন সেটাজমা হিস্ট্রি থাকবে স্ট্যান্ড ডিফিকাল্ট অফ এন্ড ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল দ্য টিপিক্যাল অ্যাকুট প্রেজেন্টেশন ইজ উইথ এ ট্রায়েড অফ স্কিন লেসনস ঠিক আছে এখানে ট্রায়েড আছে কিছু অ্যাকুট প্রেজেন্টেশন আমরা এই ট্রায়েড পাবো যেমন স্কিন লেসন পারপুর আর নডিউলস এসিমেট্রিক মনিউট্রাইটিস মাল্টিপ্লেক্স আর ইউসোনোফিলে এস বি এ ক্লু এই তিনটা জিনিস মাথা রাখতে হবে আর লিকুটাইন্ডিস অ্যান্টাগনিস যদি আমরা দেয় যেমন মন্টি লুকাস সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এই ডিজিজকে ফিসিপিটেট করতে পারে খেয়াল রাখতে হবে এটা কিন্তু এস বি আসতে পারে কোন ড্রাক মন্টি লুকাস আর হচ্ছে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ পেশেন্টস হ্যাভ অ্যাবডোমিনাল সিমটমস মেসেন্টারিক ভাস্কুলাইটিস পেতে পারি সেক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল পেইন হবে দ্য ডায়াগনস্টিক ইনভেশন অফ চয়েস কি আমরা স্কিন বায়োপসি করবো স্কিন বায়োপসি করলে কী পাবো স্মল ভেসেল আর্টেরিওপ্যাথি উইথ গ্রেনোলোমা ফরমেশন গ্রেনোলোমা ফরমেশন হবে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট এস বি এ পার্ল ইনভেস্টিগেশন অফ এ ভি কি ডায়াগনোসিস সবজি কনফার্ম করে আমাদের বায়োপসি করতে হবে যে অর্গান ইনভলভমেন্ট হবে সেখানে হচ্ছে বায়োপসি করতে হবে কিডনি স্কিন অর লেসন সিন দ্য সাইনাসেস অ্যান্ড আপারেস এস বি এ পার্ল ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করবো অর্গান থ্রেটেনিং এ ভি ইজ উইথ যেগুলো অর্গান থ্রেটেনিং সেগুলো হচ্ছে হাই ডোজ গ্লুকোবডি করে দিতে হবে অ্যান্ড ইমোনো সাপ্রেসিভ থেরাপি এ কমনলি ইউজ রেজিমেন্ট নাও এস্টাবলিশড এস দ্য স্ট্যান্ডার্ড থেরাপি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ফর ইন্ডাকশন অফ রেমিশন ইন ওয়েজিস পালস ইন্টারভেনাস মিথাইল পেডনি সলন ডোজ দেওয়া আছে উইথ ইন্টারভেনাস সাইক্লোফোসোমাইড দুইটা একসাথে দিতে হবে ডোজ দেওয়া আছে আশা করি আমরা আলোচনা সার্মার বুঝতে পারছেন আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটি দেখে টপিকটা পড়ে ফেলেন তাহলে ইনশাল্লাহ সহজ হয়ে যাবে এটা নিয়ে অনেকেরই কনফিউশন ছিল এরকম পরবর্ত